Non sapete quante volte ho sentito dire l'italiano è la lingua più difficile al mondo e voglio dirvi adesso che non è vero anzi per un madrelingua inglese l'italiano non è manco così difficile come una lingua arabo, russo, giapponese, cinese ecco queste sì che sono difficili ma detto ciò non è detto che l'italiano sia facile anzi anche l'italiano è una lingua abbastanza complicata e se non lo sapete è perché voi siete italiani e non dovevate imparare da zero l'italiano piatti voi io invece avendo fatto la strada da zero a dove sono adesso con l'italiano che comunque chiaramente non è che sono perfetto non sto dicendo questo però l'ho imparato abbastanza bene per poter spiegare quello che lo rende difficile quindi avendo il mio punto di vista posso forse illuminarvi e farvi capire meglio cosa rende l'italiano una lingua difficile da imparare iniziamo e dai ragazzi prima di iniziare avete visto chi ci ha raggiunto di nuovo sì, la nostra pianta E lo so che nel video precedente c'è stato un po' di rabbia tra di noi Abbiamo litigato, sì, lo ammetto Però ammetto pure che dopo quel video ci siamo guardati Ci siamo parlati, abbiamo risolto Adesso io e lei stiamo benissimo E questa pianta la amerò per sempre Niente violenza ancora per questa pianta Mi dispiace ancora che l'ho fatto Iniziamo col video Allora, iniziamo con le basi sì, in italiano ci sono sei persone diverse, in inglese ce ne sono cinque e di queste solo una ha una coniugazione diversa dagli altri, ovvero terza persona singolare. E metti che cosa? Una S. Oh Dio, una S, De devo mettere una S alla terza persona singolare. Sì, solo quello lo puoi memorizzare in due secondi, l'hai già memorizzato. Invece se impari l'italiano devi imparare molte coniugazioni diverse per ogni persona perché ogni persona è diversa in inglese è sempre uguale a parte sì quella terza persona se quello non è già abbastanza ci sono così tanti tempi verbali che devi imparare e memorizzare e saper coniugare e ogni coniugazione è unica ad esempio condizionale io farei quello in inglese I would do tu faresti in inglese you would do devi solo cambiare la persona così facile basta sapere la parola would e hai già imparato tutta la condizionale il condizionale ad esempio se usiamo il simple past il passato in inglese di andare went i went you went he went she went brrr, sempre went non cambia nient'altro in italiano sei andato sono andato o forse anche andavi o andavo ecco mi porta ad un'altra cosa la differenza molto sottile tra imperfetto e passato prossimo non sapete quanti esercizi ho fatto sulla differenza tra imperfetto e passato prossimo però adesso posso dire che lo capisco abbastanza bene però a proposito di tempi verbali difficili pensate che avete pure questo passato remoto o futuro anteriore il passato remoto io nacque lui mi disse che lei pensò pensavo penso fosse io io penso io penso che invece penso se lo dici così si vede che sto dicendo non io ma lei almeno 30 anni fa o quando si usa passato remoto boh non so se sei del sud lo usi anche per dire 5 minuti fa e questo mi porta ad un'altra cosa una cosa che forse rende tutto questo è la cosa più importante di tutto questo in Italia un italiano standard ce n'è veramente poco grazie a Dante Alighieri a Firenze c'è stato questo italiano standard è stato creato lì ma adesso in tutta l'Italia si parla un accento un dialetto diverso in Sardegna, in Sicilia hanno praticamente lingue diverse, anzi sardo è una lingua vera, siciliano prob probabilmente lo è, napoletano probabilmente lo è, non capisco niente quando sono andato in Puglia, ci sono andato e un mio amico parlava con i suoi amici in qualcosa che non capivo, tipo, poi quando guardava me dicevo 
tipo, noi andiamo alla festa stasera, tu vuoi venire? E ho detto, ma hai appena detto la stessa cosa nella tua lingua. Quindi quando impari l'italiano, mi dispiace dirtelo, ma ovunque tu vada, ci sarà una lingua diversa comunque. E quello che hai imparato si parla forse tipo in Toscana a Firenze e basta. Andando avanti, sapete che con la pronuncia io non sono mai stato molto bravo, anzi è il mio punto di debolezza, il mio punto debole per dire con i verbi me la cavo abbastanza bene con la pronuncia non tanto certe piccole cose della pronuncia la rendono un po' più difficile per me ad esempio le doppie di difficile sì ho sentito dire molte volte che non pronuncio molto bene le doppie ma non è solo questo anche gli anche la t perché faccio tipo t però dovrei fare tu tutto tutto, non tutto, come faccio io generalmente. Quindi insomma, forse questo è una cosa mia e basta, però anche la pronuncia mi dà difficoltà, mi dispiace. E la cosa che mi dà fastidio di più di tutta questa lista è la concordanza del cavolo. Quando sto parlando mi scappa sempre una A al posto di una O, una E al posto di una E. I lo faccio sempre, anche montando questo video capirò mille volte che l'ho già fatto. Qualsiasi concordanza a me può essere molto difficile, soprattutto pensate, le grandi città dovrebbe essere tutto concordato, no? Invece sono sempre diversi, le braccia, le labbra, il labbro, le labbra. L'uovo, le uova, spiegatemi questa cosa, non lo capisce nessuno, a parte te che stai per commentare e dirmi perché si fa così, vero? Grazie. E per finire ragazzi, ci sono verbi irregolari. Oh Dio, ma anche in inglese ci sono? Sì, anche l'inglese ha le sue cose difficili, ma anche l'italiano ha tanti irregolari. Abbiamo verbi are, ere, ire, arre. Orre, urre, porre, pongo, distrarre, distraggo, eccetera. Queste cose mi attrae quella cosa. Tutti questi verbi di non è solo are, ere, ire. Avete presente la parola soddisfare? Una volta ho detto io soddisfaccio perché pensavo soddisfare, fare, faccio. Invece ho imparato che si dice soddisfo. Non soddisfaccio. O anche, ad esempio, morire. Chi non ha mai detto muoro? Perché io pensavo comunque che fosse muoro. Non so perché muoio, però tu muori. Poi ci sono anche i verbi ire che fanno tipo isco, capisco, esaurisco o esauro. Non lo so, sinceramente non lo so. L'ho scritto, ho scritto esauro e esaurisco, anzi penso sia esaurisco. Però spesso con verbe ire non so se è isco, normale quello che c'è l'italiano quindi fermiamo il video in questo punto se non ho pensato ad una cosa difficile che secondo te rende l'italiano ancora più difficile lasciate il commento e per il resto ragazzi è stato un piacere e ci vediamo alla prossima un bacio peace